ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഡി സീസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ലക്കി ബാംബു എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മൂന്ന് രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മാസം മുമ്പ് വീട്ടിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ലക്കി ബാംബു ആണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ആ ബൗളിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത് അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ചരൽക്കല്ലുകളാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നത് അതൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടി മാറ്റി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ വേരൊക്കെ കണ്ട ബൗളിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കമ്പ് കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പം ആദ്യം അതിൻ്റെ കെട്ടുകളൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് കളയാം അത് മൊത്തം നാല് കെട്ട് കെട്ടിയിരുന്നു ആ താഴത്തെ രണ്ട് കെട്ട് നനഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കുതിർന്ന് പോയി രണ്ട് കെട്ട് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് മാറ്റി ഓരോ തണ്ടുകളായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഫെൻഷുയി പ്രകാരം ലക്കി ബോംബ് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യം വരും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ മണി പ്ലാൻറ്റ് മുമ്പ് വീട്ടിൽ നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പണം വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലത്തെ ഒരു ചെടിയാണ് ലക്കി ബാംബു ജലം മരം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് ലക്കി ബാംബുവിനെ കാണുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ തണ്ട് മരമായിട്ടും ഇതിലൊഴിക്കുന്ന ജലം നമ്മുടെ ജലത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടും അങ്ങനെ മരത്തിൻ്റെയും ജലത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായിട്ടാണ് ലക്കി ബാംബുവിനെ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ കെട്ടി വെക്കേണ്ടത് ചേർത്ത് കെട്ടേണ്ടത് ചുവപ്പ് നൂല് കൊണ്ടാണ് എനിക്കന്ന് ചുവപ്പ് നൂല് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അന്ന് വെള്ളമായിട്ട് കെട്ടിയിരുന്നത് അതിപ്പോൾ മാറ്റി ഇത്തവണ ചുവപ്പ് നൂല് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചുവപ്പ് നൂല് അഗ്നിയാണ് പ്രതീകമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജലം മരം അഗ്നി ഇത് മൂന്നും കൂടെ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫെൻഷുയി സിസ്റ്റമാണ് ലക്കി ബാംബുവിൻ്റെ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും നമുക്കിതിൻ്റെ കൊമ്പുകളൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം ശിഖരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ച് അത് ഒരു രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശിഖരങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറിയ രീതിയിൽ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന വീട്ടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് വേണം വയ്ക്കാൻ ഒട്ടും വെളിച്ചമില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കരുത് അത് ദോഷം ചെയ്യും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഉപയോഗം ചെയ്യില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് കമ്പുകൾ ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് വേറൊരു രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കാണിക്കാം ഇപ്പം ആദ്യം ഒരു രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാം അതിന് ശേഷം ബാക്കി രീതികളിലൂടെ കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും ശിഖരങ്ങളും കൂടെ മുറിച്ചെടുക്കുക ആ മുറിച്ചെടുത്ത എല്ലാ ശിഖരവും നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇലയുടെ ശിഖരങ്ങൾ ഇലയുടെ ചെറിയ ഇതളുകൾ ചിലതിൽ വേര് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചിലത് വളഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്ത് ആ താഴ്ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം അതുപോലെ ചെറിയ ഇതളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നുള്ളികളൊക്കെ കളഞ്ഞാൽ മതി എന്താ ഇപ്പോൾ അത് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഓരോ ശിഖരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അതിനൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് കണ്ടോ ഇതിപ്പം എൻ്റെ ഉള്ള ശിഖരങ്ങൾ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ അഗ്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് ഒരേ ലെവലാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന് ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇടുക റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് ഇടുന്നതെന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് കൈ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പിരിന്ന് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇളകി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇടുന്നത് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചുവപ്പ് നൂലുകൊണ്ട് അതിനെ കെട്ടി ഉറപ്പിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ചുവപ്പ് നൂലായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് കർട്ടൻ ചുവന്ന കർട്ടൻ്റെ തുണി ചെറിയ കനത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്തതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ചുവപ്പ് ചരട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഇനി ആ ചുവപ്പ് നൂലുകൊണ്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് കെട്ടി ഉറപ്പിച്ച് വെക്കണം അപ്പോൾ റബ്ബർ കുറച്ചിങ്ങോട്ട് നീക്കിയിട്ട് ആ റബ്ബർ ഇട്ടിരുന്ന ഭാഗത്ത് ചുവപ്പ് നൂലുകൊണ്ട് ചുറ്റ
ലെവലിന് അതായത് നമ്മൾ നൂത്ത് നിർത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നൂന്ന് നിവർന്ന് നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അടിഭാഗം നല്ല ലെവലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നിൽക്കണം നൂന്ന് നിൽക്കണം അത്രയ്ക്ക് ലെവലായിട്ട് വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പാത്രത്തിൽ വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ചരിഞ്ഞ് പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് വേണ്ട ചുവപ്പ് നൂലിട്ട് കിട്ടി ആ റബ്ബറൊക്കെ അഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു മൂന്ന് കമ്പ് ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് പിന്നീട് എന്തിനാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ മൂന്ന് കമ്പ് അതായത് രണ്ട് കമ്പ് ഒരേപോലെ ശിഖരം വന്നിട്ടുള്ള കമ്പും ഒന്ന് വ്യത്യസ്തമായ വേറെ രീതിയിൽ ശിഖരം വന്നിട്ടുള്ളൊരു കമ്പുമാണ് അപ്പോൾ അത് മൂന്നും ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ രീതി തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ശിഖരങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നാല് എന്ന അക്ക ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം സെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നാലെന്ന സംഖ്യ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് മുകളിൽ അതിൻ്റെ താഴെയോ എത്ര കമ്പ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം നാല് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് നാല് പതിനാല് ഇരുപത്തിനാല് അങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് അഞ്ചോ പത്തോ എട്ടോ ഏഴോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഒന്നായാലും മതി രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് കെട്ടിയെടുക്കാം അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ച ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ കെട്ടാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കുറേ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ രീതിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയുള്ളതായിട്ട് തോന്നിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതും കൂടെ ഒന്ന് ചുവപ്പ് നൂലിട്ട് നന്നായിട്ട് കെട്ടിയെടുക്കാം ചുവപ്പ് റിബൺ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കനം കുറഞ്ഞ റിബൺ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല ഭംഗി അപ്പോൾ അതൊന്ന് കെട്ടി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കമ്പുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനി അടുത്ത നേരത്തെ കൊമ്പ് മുറിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന തണ്ടുകളാണിത് ഇത് വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ആദ്യം ഈ തണ്ട് മുറിച്ചെടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ മണ്ടഭാഗമായിരുന്നു മണ്ടഭാഗം ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ തന്നെ വെച്ച് കെട്ടിയിരുന്നു അതിന് വേര് വന്നിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഇതിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തണ്ടുകൾ ഒരേ നീളത്തിന് മുറിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം വലിയ തണ്ടുകളും ചെറിയ തണ്ടുകളുമായിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ വലുതിൽ ഇനി ഒരു മൂന്ന് കമ്പ് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരേ ലെവലിന് ആ മൂന്ന് കമ്പുകളൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുന്നു എല്ലാ കമ്പുകളും മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ലെവലിനാണ് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിപ്പം കൂടിയതും വലിപ്പം കുറഞ്ഞതുമായിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ മുറിച്ചെടുത്ത അഗ്രം ഒന്ന് ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മെഴുക് ഉപയോഗിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യണം അതിനൊരു മെഴുകുതിരി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം മുറിച്ചെടുക്കുന്നു മെഴുകുന്ന കുറച്ച് ചെത്തിയെടുത്ത് ഒരു സ്പൂണിലിട്ടിട്ട് അതൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത പണി ഇനി അത് ഉരുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും അത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മെഴുക് ചെത്തി ഒരു സ്പൂണിലിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഉരുക്കി ഉരുക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉരുക്കി ഇപ്പോൾ നല്ലത് വെള്ളം പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുറിച്ച അഗ്രഹങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് മുക്കുക ഉണക്കിയെടുക്കുക അതാണ് അടുത്ത പണി അങ്ങനെ മുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അറ്റം അറ്റത്ത് ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടാതെ അത് കേട് വരാതെയും കുറേ നാൾ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് അഗ്രഭാവമൊക്കെ കേട് വന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും എല്ലാത്തിൻ്റെ അഗ്രം മെഴുക് പുരട്ടി ലോക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നീളം കുറഞ്ഞ കമ്പുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം മുറിച്ച് വെച്ച ആ വേര് വന്ന മണ്ടഭാഗം അതിൻ്റെ മദ്യത്ത് വെച്ച് ചുറ്റി ഇനി അതൊരു റബ്ബർ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതും കെട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് കെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ റബ്ബർ അഴിച്ച് മാറ്റാം റബ്ബർ അഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന മൂന്ന് വലിയ കമ്പുകൾ
ഇത് ചരൽക്കല്ലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിറയ്ക്കുന്നത് ചരൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മണൽ അരിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന കല്ല് അതാണ് എനിക്കന്ന് കിട്ടിയത് ആദ്യം ഞാൻ അത് വെച്ചാലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ കല്ലുകൾ നിറച്ചു ഇനി അതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അടുത്തത് സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചത് ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തിരുന്നത് കോമണായിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചത് ഇതതിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ മുറിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ കെട്ടി വെച്ചിരുന്നല്ലോ അതാണ് ഇനി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അക്വേറിയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കല്ലുകളുണ്ടല്ലോ കളർ കല്ലുകൾ അത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നിറച്ചതിന് ശേഷം വെച്ചാൽ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം നിറച്ചതിന് ശേഷം ഈ കൊമ്പ് കൊമ്പുകൾ കെട്ടി വെച്ചത് അതിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാം അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഭാഗം കൂടെ അത് ഇളകി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി ഭാഗം കൂടെ കല്ലിലിട്ട് നിറയ്ക്കണം ഇറക്കി വെച്ചു ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്കി കല്ലെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് അത് നിറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്നോളും പിന്നെ വേര് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇളകി പോകാതെ തന്നെ ഉറച്ചിരുന്നോളും അപ്പോൾ അതും സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഏതായാലും അതിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു നിലയൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ലെവലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേറൊരു ഗ്ലാസ് ബോൾ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു അതിലും അക്വേറത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കളർ കല്ലുകളാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതും അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് ഉറപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതും ഉറപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് ബൗളുകളിലും വെള്ളം നിറയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോറിൻ ഇല്ലാത്ത വെള്ളം തന്നെ നിറയ്ക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കിണറുകളിലെ വെള്ളം അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് നല്ല വൃത്തിയുള്ള വെള്ളമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക പൈപ്പ് ലൈനിൽ വരുന്ന ക്ലോറിൻ കലർന്ന വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെടി കേടായി പോകും അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം കൂടി നിറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു എല്ലാത്തിലും വെള്ളം നിറയ്ക്കുക പിന്നെ വെള്ളം രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ മാറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടി വെള്ളം നിറച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് എവിടെയാണ് വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കാം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വയ്ക്കാം ചെറുതായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടണമെന്ന് മാത്രം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ്